היי. קוראים לי דאו, אני בן 19, ממיתר, רוכב על חד אופן כבר שמונה שנים. החיים שלי היו מאוד שונים לפני שרכבתי. אפשר להגיד שחד אופן שינה לי את כל, את כל החיים. אם הולכים לזה שהייתי תינוק ונולדתי עם חוסר איזון בין האמין לשמאל, שליווה אותי לאורך כל החיים. אחרי שכל החברים שלי היו בחוג קרקס, החלטתי שאני גם מצטרף לחוג קרקס, ושם גיליתי את החד אופן. וחודש אחרי זה, בכנס חד אופן הישראלי, שגם לשם חברים גררו אותי, ראיתי את מרק פביאן, אלוף העולם. ראיתי אותו קופץ מטר ועשרים. פתאום היה לי איזושהי הבנה שזה הרבה יותר ממה שחשבתי, זה הרבה יותר מעוד תחום הקרקס, זה אשכרה ספורט אקסטרים. קניתי חד אופן, קניתי מגנים, באותה תקופה חסכתי כסף מלמכור שרשראות, והתחלתי פשוט להתאמן. אני אליקס מולקין, בן 29 מבאר שבע, נוסע על סקייטבורד 16 שנה. מה שמשך אותי בסקייטבורד זה בעיקר בן אדם ספציפי. אני זוכר הייתי בן 13 בערך, ודוד של חבר, של גיא יוקנין, אני זוכר שהיינו כזה על הכביש במדרכה, והוא פתאום עשה איזה ארד פליפ מטורף, ואמרתי וואו. מה זה, זה, זה כאילו הרשים אותי, אני כילד שהסתכלתי על זה אמרתי וואו. ו, ו, ושם בעצם קיבלתי את ה... אתה יודע, את ההבזק, את הפלאש הראשוני הזה לגבי סקייטבורד, וישר uh, נמשכתי לדבר הזה. אתמול, רוכב כבר 12 שנה על BMX. היה לי פה את האופניים של אחותי, קטנים כאלה, BMX של ילדים קטנים, ואז לקראת הבר מצווה יש מתנה. ההורים שלי שאלו אותי, מה אתה רוצה? זה כאילו חלום שמתגשם, מה שאתה רוצה, אתה יכול לקנות. אמרתי, כאילו באותו שלב, זה היה... שם כאילו מבחינתי התחלתי באמת לרכב. קוראים לי שלי, אני בת 22 מראשון לציון. Uh, כרגע אני רוכבת uh, ברולר, uh, יש לי כמה חברות שמספנסרות אותי, זאת אומרת נותנות לי רולר בחינם ובגדים של רולר. כשבאתי לסקייט פארק, אחרי כמה זמן התחילו לבוא חבר'ה שיודעים לנסוע. אתם עושים תרגילים שהיו נראים לי וואו, אני מסתכלת ופתאום יש ניצוץ, אני אומרת וואו, בא לי להיות כמוהם, בא לי, בא לי גם, בא לי להיות ככה. אני חי, צוריאל אברהם, מנסיונה, עושה פרקו שלוש שנים, ושנתיים מביניהם אני מאמן. האמת שכל החיים שלי רציתי לעשות פרקור, לדעת לעשות סלט אחורה, זה כאילו יודעים כי רצח. האמת שהאנרגיות, האנדרנלין, הווייבים. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting... I've been so many years that I feel like the life of my life is built with BMX. BMX is not a thing that I do, or... It's 
זה חלק מהותי מהאיך שאני, כמו שאמרתי, אני רואה את העולם, אני רואה מה כן, אני רואה מדרגה, אני חושב על זה. אני מרגיש שבסוף זה חיזק אותי בתור בן אדם, אני, אני מסוגל להרבה יותר בזכות זה. באמת, אנשים נופלים כל יום. ואנשים ברוב המקרים פשוט לוקחים את זה ממש קשה, כאילו, הם פשוט שוכחים שזה חלק מהדרך. ואני חושב שזה המשמעות הכי גדולה שקיבלתי מבימקס. הייתי מאוד אבודה, הייתי בסמים, הייתי מנסה להיות מגניבה עם החבר'ה המגניבים. ואחרי שהכרתי את העולם של הרולר ואת החבר'ה, והתחברתי אליהם, ולייבסטייל, אז הכל השתנה. בתור ילד ביסודי די הייתי עובר כזה התעללויות, חרמים, לא, לא הייתי כזה, לא הייתי כזה, לא השתלבתי. פעם אחת יכול להיות בגלל שאני הייתי צמחוני, בגלל שאני, לא יודע, שאני כהה אור, וגם באמת, כאילו, בלי שום קשר לבית ספר, כאילו, באמת היה את העניין הזה של הבית. אבא לא היה בסביבה, הקשר שלי עם אימא גם לא היה כזה, כאילו, חזק וטוב. הרגשתי שאני כאילו די גודל כזה, מגדל את עצמי. והייתי קצת אבוד, הייתי אבוד באיזה מקום מסוים. אני חושב שפרקור באמת איפס אותי, אסף אותי, נתן לי רגע מקום לעצור ולהסתכל על הכל כזה ממבט למעלה ולהבין, אוקיי, החיים חשובים לי, אני רוצה לחיות פה בעולם הזה בטוב, אני רוצה להתקדם הלאה, למרות שיש משברים, אין מה לעשות עם זה, חייב רק לדעת איך להתקדם. אני כנראה הייתי במקום אחר לגמרי, אם לא הייתי עוסק בספורט. אני זוכר שאתה ילד בן 13, הייתי בן 13, שפשוט, אתה יודע, מסיים בית ספר, חוזר לבית, ונתקע מול הטלוויזיה, רואה דרגון בול זי, רואה יוגיו. וזהו, פה זה נגמר, כאילו. לא היה איזה לוז, לא הייתי עושה איזה משהו מרתק, אתה יודע, לצאת מהבית כילד זה הדבר הכי חשוב. להתעסק במשהו, שיהיה לך תחביבים כלשהם. זה כאילו, צא מהבית, אחי, תראה עולם, תרחב, תנסה, תקפוץ, לא יודע, תשבור את הרגל, תעשה משהו, כאילו. החיים שלי היום סובבים סביב חדופן. אני הולך למקום, אני מסתכל איפה אני יכול לרכב, איפה אני יכול לצלם עוד קליפ של חדופן. זה כל הזמן במחשבה, זה מה שרץ אצלי ברשתות החברתיות. כן, זה הדרך חיים שאני חי בה. בוא נגיד, מאז שנולדתי הייתי עקשן. פעם ראשונה בחיים שלי שידעתי לא ללכת עם ראש בקיר ודווקא לקחת את העקשנות הזאת ולנתב אותה למשהו חיוני. למשהו שמועיל לי מאיזשהו מקום. אני התאהבתי בסקייטבורד ישירות, ורצתי עם זה קדימה. כמו שאמרתי, כל יום הייתי הולך לקריאה, הייתי הולך, מתאמן, מנסה, בודק, חוקר. גם לא היה לנו סקייטפארק, היינו נוסעים בסטריט, ובסטריט אתה הכי משתפר, כי אתה נופל בלי סוף, ואתה יודע, פלט לא טוב, הקרבים לא כאלה טובים, אין לך ריילים בכלל, אבל אתה, אתה מנסה. אתה מנסה, ואתה נופל, וקם. אתה נופל, וקם. זה כאילו... הייתי פשוט רץ על זה כל יום, כי באמת, רגע לפני שהתגייסתי לצבא אמרתי, בואנה, זה, אני יודע שזה הולך להרוס לי את, ה, את הסקייטבורד, והייתי... הייתי יכול לפתח עם זה קריירה. אחרי שהשתחררתי, זה כאילו... זה היה פול טיים ג'וב חזרה. התחלתי להרגיש טוב במה שאני עושה, באליפות אירופה חורף. נסעתי והתחרתי בפלטלנד. פלטלנד זה תרגילים על משטח ישר. ולא חשבתי שיש לי סיכוי. וכן עבדתי על הרן שלי, תוך 40 משתתפים, רק 11 עולים לגמר. אז אמרתי שאין שום סיכוי שאני עולה. חשבתי כאילו לאכול עם חברים, ופתאום אני שומע בהכרזה של השם של מי שעולה לגמר, אני שומע את השם שלי במקום עשירי. אני לא אשכח, אני עולה לבת הראשון, לא היה לי אכפת אם אני מנצח, אם אני אפסיד. כאילו, פשוט באתי ונהניתי מזה שאני עכשיו, אשכרה, נכנסתי לתחרות פלט. נייט ריידר קוראים לחנות בתל אביב של ה-BMX, והם כאילו מי שייצגו את ה-BMX בישראל. זה הסצנה בישראל. הנקודה שכאילו הבנתי שוואלה, אולי אני סבבה, זה שעשו DVD. דיסק. הוא ביקש ממני לצלם איזה 4-5 קליפים, לא זוכר כמה קליפים יש לי שם בסרט. מבחינתי זה, כאילו אמרתי, הגשמתי את החלום שלי, הגעתי כאילו לסצנה שמה, 
אה, בתור ילד, כן? היום המדד שלי הוא אחר, אני מרגיש שאני כבר... החובה שלי זה, אני רוצה שילדים ירכבו כבר, אני רוצה להראות להם מה זה BMX. אז אני חושב שהקהילה זה אחת הסיבות אולי הכי גדולות למה אני ממשיך אה, להיות בחד אופן. אה, גם אני מפתח את הקהילה שלי בעצם, גם אני מלמד חד אופן, ו- ומעביר את זה הלאה, את כל האהבה הזאת, וגם אתה פשוט מרגיש שייך. אין דרך אחרת לתאר את זה. מהרגע שאתה מתחיל לרכב, העולם נראה אחרת לגמרי. רואה איזשהו שיפוע על בניין בצד שלו וזה, ואתה אומר כאילו, וואו, הייתי יכול כאילו... לנסוע עליו מהצד, ואי אפשר באמת לנסוע שם, אבל פשוט הדמיון שלך לוקח אותך כל הזמן רחוק במובן הזה. יש את הקהילה בישראל שעם הזמן גם נכנסתי אליה וגם הבנתי שאני רוצה גם כאילו להשפיע עליה באיזשהו מובן. הכרנו כזה בתור חברים כזה בפורום תפוז, ואז רכבנו ולימדנו אחד את השני. הקהילה של הסקייטבורד זה, זה אנשים, זה אנשים מדהימים, זה אנשים שונים. וכל אחד, אתה, אתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים. זו קהילה אחת ענקית, כאילו לא משנה איפה אתה בעולם, אתה בברלין, אתה רואה סקייטר ואתה גם עם סקייטבורד, הוא יגיד לך סאב, יואו דוד, מה הולך? אתה תתחבק איתו, תבקש ממנו שיצלם אותך, הוא יצלם אותך, אתם כאילו הופכים להיות חברים תוך רגע. זה משהו מדהים שאנשים צריכים לקחת לקח לחיים, ה... לכל מקום בחיים כאילו. נגיד, סתם דוגמה, בצבא, אז זה היה מסוכן לרכב, כי כאילו אם אני נפצע, אז... הייתי במסלול מסוים שכאילו אם אתה נופל ממנו אז מדיחים, כאילו זה, זה, זה היה סיכון לקחת. ואני הרגשתי שאני חייב, חייב את זה. קודם כל, אפשר לומר שזה התמכרות, כן. <laughs> עם כל המעט זמן שנשאר לי לפני שבת, אני לא רוכב בשבת. הייתי עושה תרגיל אחד כזה, בדרך כלל זה היה מנו על 180, משהו מאוד פשוט. והתחושה שזה פשוט מילה בשלה, של הרוגע, שכזה... זה, זה תחושה שקשה להסביר, זה פשוט כל כך הרגיע אותי ועשה לי טוב כל כך, פשוט להצליח באיזשהו משהו ש... וגם תוך כדי התלהבתי מזה, שפשוט משהו כל כך פשוט עושה לי כל כך טוב על הלב. פה סיפוק עילאי כשאני נוסע על סקייטבורד, במיוחד כשאני מצליח לעשות את התרגיל שאני רוצה לעשות. איזה, זה כאילו... זה רגש מטורף, אני לא יכול להסביר את זה, באמת, אני לא, אין, אין לי הסבר לזה. אבל כשאני נוסע על סקייטבורד, אני יודע שאני מרגיש חופשי. מרגיש שלם. לפני בערך אה, חודשיים, אה, חבר הגיע ושאל אותי שאלה ממש קשה, אם מה שאני עושה בחיים, אני לא עושה את זה, פשוט כי כבר התמדתי, השתפרתי, הגעתי לרמה מאוד גבוהה, ואם זאת לא הסיבה שאני ממשיך. אני לא אשקר ש... חטפתי שוק אה, באותו רגע. עוד קצת ועוד קצת הורדתי ברכיבה. אה, וככל שהורדתי ברכיבה, אה, שמתי לב שאני נכנס אה, לדאון, ממש אה, דיכאון, כן, ממש אה, דיכאון, ו- וזה רק החמיר והחמיר, ו- ולא ידעתי לקשר בהתחלה, שזו הסיבה. אה, עובר חודש ואני בבאסה של החיים. זה בא והולך, ו- ו- ואני לא יודע מה קורה. כאילו, אני לא שולט בעצמי, וזה בחיים לא קרה לי. והיה שיעור היסטורי אחד, כבר איבדתי את זה, אני יושב ואני בבאסה של החיים. אני באמת לא יודע איפה לשים את עצמי. היה לי אחד אופן מהכיתה באותו יום, יצאתי להתאמן. בשנייה שאני עולה, מנסה תרגיל ומתרסק על הכתף, אבל בשנייה שאני נופל, בום. יוצא בבת אחת מהבאסה הזאת ו- וכבר לא היה אכפת לי השריטות שקיבלתי את זה, פשוט מתחיל לרכב. כל השיעור <laughs> <laughs> היסטוריה, אני בחוץ רוכב והחיוך שהיה לי על הפנים לא ראיתי שנים. Yeah! 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 זה אחלה מקום פשוט לעזוב את הכל ולהתמקד בעצמך. באיזשהו מקום פרקור די כזה, לא, לא יודע אם הציל אותי, אבל הביא אותי למקום יותר שלו, יותר כאילו, יותר טוב עם עצמי. נוסעת זה חופש, חופש, חופש מוחלט, זה כאילו... 
אין את הלחץ של המציאות, של העבודה, של החיים האמיתיים. כשאתה נוסע, אתה מרוכז בלנסוע. היה איזה מעקה ממש גדול שעשיתי בברצלונה, שזה היה מעקה אולי הכי גדול שעשיתי בחיים. ואני, ואני נוחת, ואני כזה, יש, 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 ככה, כאילו, וזה... פשוט זה מתאר את התחושה. אני זוכרת שהיה לי איזו תחרות אחת שהייתה פה בארץ. אני זוכרת ממש שהיה צריך לעשות כל, ה... כל אחת שהגיעה לגמר, שאני הייתי אחת מהן, צריכה לעשות תרגיל סופי. ורציתי לעשות תרגיל שלא עשיתי, שלא עשיתי לפני. זה או שאני נופלת אותו, או שאני עושה אותו. כאילו, אין, אין באמצע. וזה היה רגע... מלחיץ, מלחיץ, כולם מחכים, כולם אומרים שלי, עכשיו שלי, עכשיו זה ואני עומדת ואני אומרת, אני הולכת על זה <laughs> וזהו, והלכתי על זה, ואשכרה הצלחתי את הטריק אליפות העולם בקוריאה, לא הייתי אז רוכב כל כך טוב, זה היה הרבה לפני התחרות בגרמניה, וזה היה כנס ראשון, או פעם ראשונה בעצם, שהחלקתי על ריילים, על קורות ברזל עם הפדל וזהו, והיה את הקורה הכי גבוהה במתחם. לא חשבתי שאני הולך לעשות את זה, אני לא אשקר, זה כאילו, הקורה, זה היה קורה של עשר מדרגות. עשיתי את מה שהאחים שלי לימדו אותי לפני שקופצים לצוקים של מים, פשוט תלך ותעמוד שם ותסתכל על זה. אז זה רגע לפני הפירוק של המתחם, אני מבין שאין לי הרבה זמן, אני פשוט הולך ונעמד שם. מי שזכה אז באליפות עולם הוא אילון מאוסטרליה, זכה גם בסטריט, גם בפלאט, מגיע, נותן לי פיס במפ, נותן לי... אגרוף, אגרוף כזה, אגרוף כיף, שזה כזה מה שמוכר בקהילה, אומר לי, do it, תעשה את זה. ו... ולאט לאט אני רואה מתקבצים עוד אנשים, עוד אנשים, ותדמיין, באיזשהו שלב יש סביבות החמישים אנשים מהקהילה מקיפים אותך, ומתחילים למחוא ביחד כפיים. שאני עומד שם, אני רק עליתי כדי להסתכל. באותו רגע הראש מתרוקן ממחשבות, אני עולה על החלפן, קופץ, נוחת ניסיון ראשון, ו- וכולם קופצים עליי בחיבוקים. <אח> התחושה זה, כאילו אני כל פעם נזכר בזה, וזה לגמרי, זה, זה מטורף. זה לא, זה כמות אהבה בבת אחת, ש- שאתה לא יודע איך, איך לקבל, זה וואו. יש אחד הרוכבים הכי מפורסמים, קוראים לו מאט הופמן. וכאילו הוא אומר משפט כזה שכאילו, אם אני אגיע ל- ל- לקבר כאילו בגיל, אתה יודע, 120 וכזה, כל החלקים בגוף עובדים כמו שצריך, אני כאילו, ארגיש בזבוז, כאילו, מה? <laughs> זה כמו לקחת כוס וכאילו, מה, בחיים לא השתמשת בה? <laughs> כי הסקייטבורד נותן לך ערך. אחר לחלוטין, זה לא משתווה לפציעות הקטנות האלה. שברתי את הרגל והייתי מושבת איזה חודשיים. איך ששברתי אותה, אפילו לא הבנתי ששברתי אותה. זה היה כל כך מוזר, היא התעקמה לי, הקרסול התעקם לי פנימה. בסוף כאילו הבנתי אחרי עשר דקות שאתה לא יכול ללכת, לא לעמוד ולא לעשות כלום, ואתה בוכה. קודם כל, אני יכולה להגיד שמזל שלא הייתי בהתחלה 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 הברכיים שלי לא יחזרו להיות אותו דבר. נחתתי על עצם הזנב כשהחלקתי על, על קורה, ולעבור את המחסום המנטלי הזה, פשוט כל כך נותן לך חוסן אה, נפשי, זה כל כך מחזק אותך נפשית. כל הזמן אני מרגישה שאני צריכה להוכיח את עצמי. אני מקבלת תגובות על זה שאני בת שנוסעת ברולר, ופתאום רואים שאני עושה תרגילים ואני עושה דברים, אז אומרים כזה, וואו. כאילו, לבחורה זה פתאום פחות מובן מאליו. אז אני לוקחת את זה למקום ש... אני, אני רוצה שיראו שיש דבר כזה, בחורה שיודעת לנסוע. כאילו, אני חוזר מרחיבה, אני מתפלל וזה, אני אומר, וואלה, תודה ש... שהכנסת אותי לעולם הזה. אני, בתור ילד דתי, אני ממש הערכתי גם את האפשרות שהיה לי להכיר כל כך הרבה אנשים בעולם. החברים הכ- הכי טובים שלי בא... באותו זמן של ה-BMX היו חבר'ה מ... כאילו... רוסים שעלו מרוסיה ושגרים בתל אביב וכאילו לא יודעים מה זה בכלל יהדות כמעט. ואני עובר מרגע אחד של פיק, רגע אחד שהוא ההיילייטס הזה של החיים, 
ואני רק מחכה לרגע הבא, אני מחכה לתחרות הבאה, אני מחכה לכנס הבא, אני מחכה לתרגיל החדש שאני אנחת. אני חושב שרק כשאני אגיע לסוף הקריירה שלי בחד אופן, אני אדע להגיד אם אני באמת מאושר. לדעתך, כאילו, זה לא כתוב, אבל שלום. להעביר את הידע הכי טוב שאני יכול, בצורה הכי טובה. רגע, יש לי בלק אאוט. מי אני? שקט. אבל... רגע, רגע, תן לי להרגיש את זה. 